。えっ、ー、と、それではですね、私の方から、えー、ロボット聴覚オープンソースソフトウェアの概要ということで、えー、中台からお話をさせていただきたいと思います。最初にですね、えー、と把握を使ってどんなことができるのかというところで、一つ、まああの、よく皆さんにご覧いただいているデモがあるんですけども、そちらをご覧いただきたいと思います。これはあの料理の注文を取るというロボットです。あの聖徳太子はあの皆さんご存知のように10人の声を聞き分けたということで、それを超える11人の声を聞き分けるというデモになっております。でこのようにですねあの全ての声をバーッとあの同時に湧いたものを聞き分けて。でそれぞれの、えー、答えを返していくと。で最後に合計金額を返して、料理の注文のタスクを完了すると。いいえ。はい。というような形になっております。で、これのデモはですね、この、えー、と頭のところにですね、この頭のところに全部で16本のマイクを仕込んでいます。で、この16本のマイクをうまく使うことによって、えー、この同時に発芽した音声を聞き分けていくということです。でじゃあそういう技術をど,ういうどのように作っているのかと、えー、でどんなソフトウェア構成になっているのかということをご説明していきたいと思います。でまず把握の特徴なんですけども、えー、まあ大きくここにあるような7つのえまあ特徴がございます。一つずつ少し見ていきたいと思います。でまずは、えー、プログラミングが、えー、GUI 環境でできるということで、こういうウェブベースのですね、あの画面で、えー、ここにこうグリーンのボックスがありますけど、これ一つ一つが機能です。これをあら,あらかじめ用意されていたものを、えー、皆さん選んでいただいて、えー、そのボックス同士を線でつなぎ合わせるという形でプログラミングを行っていきます。でこのボックスの中は、いくつかこんな形で設定する項目があるので、まあ、それも設定する、同時に設定していくという形です。はい。で、えっ、ー、と、これ Web ベースですので、あの基本的に Web ブラウザーがちゃんと動く、えー、OS であれば動くということで、まあ、Windows でも、えー、Ubuntu でも、で、えー、まあ多分 Mac でも動くんですが、この裏で動いているソフトウェアをちゃんとコンパイルしないと Mac の場合だと動かないと。ただ、えーと、ブラウザ上でプログラミングするということであれば、Mac でも、えー、動作可能です。で次に、えー、他チャンネルの入力デバイスということで、えー、と把握はです、ね、複数のマイクロフォンを同時に使うと、えー、つまりマイクロフォンアレイというデバイスが必要になります。でえー、といろんなあのマイクロフォンアレイ、世の中から出てますで。例えば、キネクトですとか、プレイステーションアイ。まあ、これ辺、あの、実はカメラだけじゃなくてマイクロフォンも一緒についてるんですけども、まあ、こういうのも使うことができると。ただですね、えっ、ー、と、結構こういうものってすぐにですね、ディスコになって入手できなくなってしまうと、えー、いうことで、えっ、ー、と、我々こういう8チャンネルのマイクロフォンあれ、卵というのを、えー、システムインフロンティア社に、えー、お願いして作ってもらいまして、まあ、比較的安価に、えー、3万円ぐらいで、えー、1個3万円ぐらいで売っていただいていると。で、これはあの USB でこうやってつなぐことができるので、まあ、比較的容易に使うことができます。それから皆さんの場合は、えー、とご自身でロボットを作っていきたいということで、そこにマイクを仕込んでいきたいということで、まあ、こういう既製品じゃなくて自分でマイクロフォンアレイを作りたいという場合もあるかと思います。でそういう場合、別にマイクの数とかレイアウトは自由に設定することができるソフトウェア構成になっています。ただし、そこで使う伝達関数というのをちょっと自前で計測したり、計算したりするという手間が加わるということです。まあ、この辺もちょっと後で少しお話ししたいと思います。それからですね、えー、っと実環境向けの音響信号処理、音声処理技術というのを、えーまあ、搭載していると
ていうことであの、近年の深層学習ベースのものって、なかなか実時間処理性っていうところで難しい面があって、まあ、そういったのは入っていないんですけども、あのいわゆる信号処理ベースの定位分離認識といったものが、えー、搭載されています。それからですね、インストールが比較的簡単になっているというところが一つの売りでして、Ubuntu ですと、apt というコマンドパッ,あのマネパッケージマネジメント用のコマンドを使って、えー、簡単にインストールできます。で、Windows 版の場合はインストーラーをクリックしていけばいいという形です。が先ほど奥野先生からご紹介ありましたように、ドキュメントを、えーマニュアルとクックブックと言ってますけど、それぞれ300ページぐらいあるものが日本語、英語、両方で用意されています。それからいろんな周辺パッケージがありまして、例えばロスと連携するですとか、オープン CV と連携する、から Python と連携するといったことが比較的簡単にできるようになっています。あの今日のチュートリアルの中でもこういったところをお話しさせていただきたいと思っています。で、今回バージョン 3.2 ということで、えーまあ、アップデートしているわけですけれども、いくつか新機能がございます。で、一つは、えー、と今まで、あのーまあ、昨日の、えー、木下さんのご講演を聞かれた方は、えー、あのお若いかもしれませんけれども、これ、ハークミドリアって、なんか Python で書かれています。えー、で、それに対して、えー、とハーク自体は、えー、C++ で書かれていて、その間をブリッジしているわけですけれども、えー、そこのところをはあの PyBind11 というもので、えーあの実装し直すことによってあの C++ 側のエラーを Python 側にうまく返せるようにしていると。でまあ、あのこれデバッグとかが容易になってきています。それから、えー、と最近よく聞かれるのがその把握を自分のシステムとそのつ,なげつなげていきたいということで、まあ、そういったのをよりあの容易にしていこうということで今回は MQTT ベースで、えー、他のシステムと統合できる把握 CN というパッケージをリリースしています。それから、まあ、この辺はちょっと試験的導入なのでちょっと割愛しますけども、それからですね、えー、っと、から可視化のツールですね、えー、っと、音って見えないので、やっぱり可視化しながら処理をしていくというところが必要で、でそれを k i b i という、まあ、Python 系の,あのライブラリがありますけども、それを使って可視化がよりやりやすくなっているという面がございます。で次に、えー、っと、ハークのソフトウェア構成について少しお話したいと思いますけども、えー、とハークはですね、このハークミドルウェアという、あのまあ、ハークをこう制御しているようなソフトウェアがあって、まあ、その上に基本的には作られているという形です。で、あのロボットの世界ではよく使われているロスというのがございますけども、えー、まあロスとこう並,列並列してこう、えー、あるような形です。で、先ほどロスとこうロスともこう親和性があるという話をしましたけども、そこをちゃんとブリッジするようなこういうパッケージもございますし、ロスの上で動かすというようなこともできるようになっています。で、このハークミドルウェアですけども、これはですね、あのデータフロー思考のミドルウェアということで、えー、と以前使っていたバッチフローと互換性を保ちながら、これをプッシュ型というアーキテクチャ、よりその統合処理とか分散処理がやり,やりやすいような形のアーキテクチャにしています。ロスなんかと比べると、実はこれ、あのレイテンシーが非常に小さいとあの、オーバーヘッドが小さい、そういうミドルウェアになっています。でこれが、えー、とハークのプログラムの例になっています。えー、と冒頭でご覧いただきましたあの11人の、えー、音声をです、ね、同時に聞き分けるデモというのは、こんな形のネットワークを作ることで実現できています。あれがこれだけでできているということで、比較的簡単にできているんじゃないかなというふうに思えると思います。でただこれ、パッと見ただけだと何しているかちょっとわからないということで,で、中には音の方向を認識して、それぞれの方向の音を分離して、分離した音を一つ一つ聞き分けていくという処理が入っているわけですけれども、もうちょっとこれ、わかりやすく書けないかなと。でえー、とこういうような書き方もできるようになっています。でこの後、少し分かりやすくなって、えー、音を入力してきて、その方向を聞き分けで、その各方向の音を分離してで、分離した音を認識するという、こういう大きなブロックで書くことができます。でそれぞれのブロックをさらにこういう
小さなブロックの集合でこう書くことができると。まあ、あの先ほどこれと比べますとだいぶ見やすくなっているかなと思います。で、ハークのミドルウェアについてはですね、あの昨日の,あの木下さんの講演の方でだいぶ詳しく説明をさせていただきましたけれども、えー、と簡単にサマリーだけをお話ししますと、えー、と以前はですね、プル型といって、このハークのネットワークがあったときに、この出口の方から情報をちょうだいねって言って、それをこう一つずつ、これにつながっているのはこれだから、ここからまた引っ張りましょう、引っ張りましょうって言って、最後のここまで持ってくるというような出口から引っ張るタイプの処理でした。でこうすると、えー、まあ一つの CPU 上で動作させるのは比較的楽なんですけども、えー、なかなかですね、これを他のシステムとくっつけたいっていうところは難しいと。でえー、今回あの、プッシュ型といってですねあの、入力から押し出す、ここができたら次に持っていくと、でここができたら次に持っていくと、まあ、これがあの普通にあの書かれているデータフローの処理ですけども、あのこういうタイプにすることによって、他のシステムとの親和性を良くしたというところです。で、こういうことをすると、まあ、分散処理とかクラウド処理なんかといったところにも応用しやすくなってくるということです。でえー、と分散処理ができるのだと、例えばこの中でですね、これとこれは A という PC でこう実行しようと。でもこれは他の PC で実行したいなみたいなことも実は簡単にできるようになってまして、であの現状の把握ミドルビアもこういった処理を実はサポートしています。でこれ、例えばこうやって書いちゃうと、2つ PC がないと動かないよねということになると思うんですけども、えー、そうじゃない PC であの環境でも動くように、えー、これこうやって指定していても一つのローカルの PC の中で動かすということも可能な、えー、やり方ができるようになっています。でもうちょっと発展させていくと、まあ、こういろいろぐちゃぐちゃっと書いてあるようなネットワークでこの部分はあんまりこういじりたくない、えー、どっかのサービスを使いたいと例えば音声認識は、えー、Google の音声認識を使いたいなと思ったらまあ、把握の途中で Google の音声認識に飛ばして、そこからまた、えー、あの出てきた出力をもらうみたいな、そういう書き方も、えーまあ、今後は簡単にできるようになってくると思います。で、こういう分散とかシステム統合の、えー、話というのは結構あの、いくつか実は把握で提供しています。で、これ、なんでいくつもあるかっていうと、歴史的に、あのバータイ的にこう作ってきたっていうのがあるんですけども、えー、例えばこれはあの TCPIP でとにかく作っちゃえというようなあのタイプのもので、えー、と本当に初期の頃つく使ってたものです。で、えー、と最近ではあの Python と連携させて、この通信部分は Python で書いちゃいましょうと。まあ、そうすれば、あの把握側ではあんまり通信のことを考えないで書けますよねとかいうこともやってきました。で、今回ですね、把握 CN というのを提供することで、もう MQTT で、えー、送受信が可能にすると。えー、で、MQTT ってあの QoS なんかもしっかり定義されているので、まあ、比較的あの、まあ、通信としてはロバストな通信ができると。それから、まあ、ロボットっていうことですから、あのロボットで、まあ、デファクトスタンダードとして使われているロス、これともあの、まあ、ロスを介して通信できるようにすると。ただ、あのハークロスだと、実はあのハークの方はパブリッシャー側しか用意してないので、えー、サブスクライバー側はご自身で書いていただくという必要がございます。まあ、この辺の話はあのプラクティス3ですね、今日の最後の方であの実際に、えー、ご説明したいと思っています。で、えー、とこれはですね、えーと、その例なんですけども、えー、とこれ、ラズベリーパイと、えー、とこれ卵という先ほどの8チャンネルのマイクロフォン、これを使った分散処理の例です。で、えー、とこちらがあの、えー、と PC がありますけども、そことはネットワークで通信しているという形になっています。で、今こちら側で。えー、とビューアーですね。これ PC 上で動いているビューアーです。これを動かして
でそうするとこのうん卵のところで処理されたデータだけがこっちに飛ばされてこの上で、うん、表示をするというような処理がこう分散的にこうかける。でこれあの分散的に書けるのでビューアーの方をちょこちょこっと書き換えてあげると他の先ほどは書く瞬間書く瞬間でどっちの方向から来てるかということでしたけども横軸に時間を取ってあげてこの音がどういうふうに変化していってるかっていうようなビューアーに切り替えてあげるということもできるからこれは、えー、とマイクロフォンアレイを複数統合しましょうということで1つのマイクロフォンアレイだけですと,、えー、と方向しか分からないんですけども位置まで分かるというためには複数のマイクロフォンアレイを使う必要があってでこれはあの4つのマイクロフォンアレイを同時に使って鳥の位置を検出するというようなものですでこれ検出した鳥を、えー、VR で再、えー、合成しているということで、ねまあ、ここにあの鳥の名前がちょろっと書いてありますけども、これ、青字という鳥ですね。今、ウルイスが泣いたと思います。ここから、これ、カラスが上の方、泣きながら飛んでってますけど、まあ、こういったような話も、えー、検出することができるということです。それから、えー、と今回、キービーベースの,、えー、あの可視化ツールをということですけども、えー、と今までですね、えーとまあ、今回もそうですけど、こういうあの横軸が時間で縦軸が方向で音がどういうふうにあの変化していっているかという、まあ、こういうタイプの,あの可視化ツールだけあの提供しているんですけども、あの今回ですね、このキービーっていうのを使ってあげると、こう波形自体を可視化したり、それからスペクトログラム、を可視化したりということもあのリアルタイムでできるというようなツールを提供しています。はい、で続きまして、えーと、マイクロフォンアレイの基本的な処理というところについて少しお話ししていきたいと思います。えー、と<笑>まずですね、音を定式化してあげようということなんですけれども、えー、基本的には音、まあ、これスピーカーですけど、まあ、人の声だったらこれは口元になるわけですけど、ここから音が出ていって、まあ、それが空気中を伝達していって、マイクロフォンなり、こう耳なりでこう観測されるというのがまあ一般的な物理現象だと思います。でこれを式で表すと,、えー、と、ここで観測される信号を X としてあげると、えー、それからこの音源の信号を S としてあげるときに、これを X イコール H。アスター S タス N という式で書きます。で、この、じゃあ H って何かっていうと、ここからここまで空気中に音がどうやって伝わっていくかということを示すインパルス応答、えー、という形になります。もしくは伝達関数ということになります。で、えー、とこの N って何かっていうと、まあ、観測するときに、まあ、ここの音源からじゃなくて、他の音源からも雑音が入りますよねということで、下方性の雑音を N というふうに書きます。でこれすべて時間的な信号ですので、えー、t と、時間の信号ですよということで t というのが入ります。で、ここでアスタリスクがついてますけど、じゃこのアスタリスクって何かっていうと、これ、畳み込み積分というふうに呼ばれます。まあ、最近、畳み込みというと、えーまあ、この AI の世界ですと、えー、と畳み込みニューラルネットワークなんていうのが有名ですけども、あのどういうことをしているのが畳み込みかっていうと、ずらしながら足し掛け算をして、その結果を足していくと。というのが畳み込みということです。で実際これが畳み込み積分の式なんですけども、これターブという変数でこうずらしながら H と S を掛け算していくと。で、それをシグマに足してあげるというような形。これが一般的な畳み込みと。で、これも結構めんどくさいんですね。で、アスターという記号で表しちゃってますけど、これ結構めんどくさい。で、これをもうちょっと簡単に計算したいなということで、信号処理でよく使うテクニックとしては、これを周波数領域に持って行ってしまいます。これ時間領域なので、これを周波数領域に持っていってあげると、実はこの畳み込みはただの掛け算になってしまいます。でさっきまで、えー、こうやってずらしながら足さなきゃいけなかったのは、ただの掛け算で済んでしまうと。で、計算が楽になるということがあって
、えー、多くの、えー、マシン号処理のアルゴリズムはあの周波数領域で計算をすることが多いです。で、周波数領域で計算してあげると、このさっきのは、えー、この H×S、H アスタ S が H×S で終わってしまうと。でただ、このインデックス K はさっきは時間でしたけど、これ周波数のインデックスになるということです。でもうちょっと具体的にこれを言っていただきたいと思いますけれども、例えばこんな信号があったとします。応募資格は一切制限なし。で、えー、と空間をそのどういうふうに音が伝わっているかというのがインパルス音なんですけど、これまあ要は拍手したときにその拍手の音がどんなふうに届くかということですね。で、えー、とちょっと聞いてみてください。パチンって音が聞こえたと思います。でこの2つを畳み込みしてあげると、あたかもこの部屋で聞いたかのような音がこう合成できるわけですね。聞いてみてください。応募資格は一切制限なし。まあ、こんなような音になるんです。で、これはもうこの畳み込みという処理でできてしまうわけです。で、これ周波数領域であれば掛け算で終わっちゃうということで、まあ、こんなようなことができるわけです。で、えっ、ー、と、実はここであの、まあ、こういったさっきのですね、えー、とインパルス相当、ここをですね、どうやってしあの手に入れるんですかという話を、えー、ここのビデオでご説明してるんですけども、これだけで7分ぐらいありますので、ちょっと時間オーバーしてしまうので、えー、皆さんの YouTube の HarkTV というチャンネルがございます。そちらの方をご覧いただきたいと思います。で、簡単に言うと、えー、大きくですね、2つやり方があって、えー、一生懸命頑張って、えーと、いろんな方向から収録すると。いうのが一つですで、まあ、これがこの上の方ですね。で収録したデータをこの把握ツールというツールを使うと、把握用のフォーマットに変換できます。からもしその測定がすごい面倒だ、嫌だなと、実際面倒で嫌なんですけども、でこれをあの避けたいという場合は、マイクと音源の位置、これを、えーまあ、あの座標を入力してあげると。そうすると幾何計算で求めることができます。これも把握ツールでサポートしている。ますのでまあ、それをご覧いただければと思います。で、えー、と基本的にじゃあ複数のマイクを使ってどんなことをするのかということですけども、これはビームフォーミングと、えー、言われる手法になっています。で、こうそのビームをですね、こうやってソフトウェア的にこうあの方向を変えていくんですね。で、たまたま音の方向に合うと、それが、えー、あの大きな出力が出てくると。で大きな出力が出てくる方向が音の方向だし、その出力自体が分離された音ですよというのが基本的な考え方です。まあ、ですが、まあ、このビームをどう設計するかというのがやっぱり難しいところで、まあ、これが毎,毎年毎年たくさん手法が提案されている,とい,るということです。<笑>あの最近の深層学習の手法も、まあ、この手法の一つということです。で一番簡単なのは遅延ビームフォーミングと言われるもので、えー、と音がでこれが各マイクロフォンにこう届きますそうするとマイクの位置が違うのでちょっとずつですねこうやって時間が遅れて届きますでこの時間をビシッと合うように補正してあげるという処理をしてあげますでこれをしたら全部足してあげるとそうすると目的の信号はここがビシッと合ってるわけですから足せば大きくな信号になりますとでそうじゃない音はここが合ってないのであのこんな大きくならない相対的に欲しい音だけが大きくなりますねというのがチエアビームホーミングのアルゴリズムです。で、えー、とこの辺、えー、とそうですね、えーと、定式化は少し、えー、だけじゃちょっとしたいと思うんですけども、音源があってマイクが4つあったというふうにしたいと思います。そうすると、先ほど、えー、周波数領域ではこれ掛け算でできますよねということで、音源が S として、ここからここまでの、でここから各マイクまでの、えー、伝達系をこういう H というふうに置いてあげると掛け算でできますと、えー。みんな同じような式で1から4までいきますので、これをまとめてあげると、えー、X は Hθ かける S と、Sθ というふうになります。で、えー、じゃあ Sθ はっていうと、まあ、これの逆行列をかけてあげればいいわけですね。で、これは θ をずらしながら計算することができますね。えー、そうすると、えー、θ を横軸にとって、この値をこう計算していくと、まあ、こういうところで大きな値を取ると。で大きな値を取ったところが音源方向ですよというのがチェーンアビングホームによる音源定義ということになります
。で、ちょっとここは、あの、面倒なの飛,飛ばしますけども、要は、このティーナビームフォーミングは、えー、まあ、完璧ではなくて、えー、いろいろ誤差の項は含んでしまうということです。ちょっと後でも少しこれ出してみたいと思います。で、ビームフォーミングの一般的な性質としましては、えー、とこういうビームの方向ですね、こっちが方向が欲しいよと、でそれに対して、えーまあ、ここがメインローブといって、まあ、一番欲しいところです。でも計算していくと、どうしてもこういう、まあ、変なのが出てきます。これをサイドローブと、えー、言います。で、この、えー、とメインローブを、えーまあ、いかにちゃんと作るかということで、これ、アレイが大きい方が、えー、メインローブの分解のが良くなりますよと。で、マイクの間隔が狭い方が、えー、このサイドローブ、この余計なやつを抑えることができますよと。つまり、アレイが大きくて、マイクの間隔が狭い、えー、つまりたくさんマイクを使えばよくなりますねというような話になるわけです。で、えー、とじゃあ、把握でどんなアルゴリズムを使っているかということで、えー、少しご説明していきたいと思います。えーとまあ、この辺、あの一つずつ実際プラクティスでやっていくと思いますので、えーまあ、その時に確認していただければと思いますけれども。<笑>えっと、先ほどのビームフォーミング、えー、ちょっと問題があります。で、えー、っとこういう形で求めますよっていう式を出したと思いますけど、この X っていうのは冒頭に申し上げたように、最初にもあの定式から申し上げたように、この N という雑音の項が含まれているわけです。で、この N という雑音の項が、えー、ないっていう前提でこれ作られてますので、えー、実際はここに雑音の項が載ってしまうと、えー、いうことになります。<笑>これですね。でこれが悪さをして、あんまりこれがあの良くならないと、えー、いうことになります。でこれを、えー、回避する方法として、あのハークではミュージックという手法を導入しています。でこれはあの入力、この X を、えーまあ、こういう形で X と X かけているのであんまり変わってないんですけども、形だけ変えて行列の形にして行列の演算をしやすくするということをやっています。でこの上で、この中の、えー空間をですね、音源の空間と雑音の空間を2つに分けてあげましょうと。この時に固有値分解、固有値展開を使いましょうと。で固有値展開を使うとですね、えー、と各固有ベクトル同士が直行するという話があって、これを積極的に利用していくというアルゴリズムです。<笑>で、えー、と仮定としてはあの固有値分解をした時に大きな固有値を持つのは音源ですねと。小さな固有値は雑音ですねというふうに、えー考えてですね、えーとまあ、この場合だと2個が音源でそれ以外がノイズですと、まあ、こんなふうに分けてあげると。で、この式に、えー、を計算してあげるということをします。で、ここは、えー、とこ入力から得られる雑音成分の部分です。で、これがこっちの方向だったらこういう伝達関数ですねと、要するに音源の方向を示すような情報ですでこ,この固有値展開すると各ベクトルは直行しますのでもしこれが音源の本当に音源の方向であれば各雑音の方向と直行するわけですそうするとここが0になって分母が0になってこれが無限大に発散するとつまりこういうシャープなピークが立つということになりますでそうすると先ほどのピークがあんまり立たなくなっちゃうという問題を解決することができるということですで、ハークはさらにですね、えー、ともうちょっと、えー、すごいアル,アルゴリズム,リズムを積んでまして、えー、こういう雑音の、えー、音源があった場合に、これどれが雑音、どれがあの音源かわからないとで。かつ雑音の方が音源より大きくなってしまう場合もあるとで。そういうことに対応するために、ここに雑音を入力して取るようなことができるようになっています。でそうすると、このおかげで、この雑音の部分を抑圧することができて、こここががう際立ってくるというようよな処理ができますでこれをやると、えー、とミュージックだと大体ゼロデシベル、雑音と音源が同じぐらいの大きさまでしかあのできなかったのがマイナス15デシベルということで、かなり、えー、大きな雑音も扱えるようになってきています。で、えー、とたこれをちょっとご覧いただきたいと思いますけど、えー、これは、えー、とここにドローンが飛んでまして、えー、と人が多いといった音を最初に録音して、まあ、それを、えー、把握で処理をして、えー、こっちに再,再合成したというものです。<笑>で、えーと、ちょっと聞いてみてください
ですね、人が多いっていった声が、気にすると赤い線が。ただ、この、この音はですね、あの、これを撮ったビデオカメラの音でして、実際にこのドローンで撮った音っていうのは、この後に出てきます。聞いてみてください。赤い線が時々出てきていると思いますけど、皆さんもあの音声が聞き取れないと思います。こういうくらいうるさいところでも、この把握を使うとうまくいくということになります。で音源分についても、えーとまあ、いわゆるブラインド分とビームホーミングの、えー、合いの子みたいなものを、えー、提案していまして、えーっとですねで、特にあの音源分で把握のすごいところというのは、えー、このステップサイズという、えー、パラメータがあって、これはあの普通手動で調整しなきゃいけない、えー、ものなんですけど、例えばこんな収録音が。お手洗い、お手洗い、お手洗い、お手洗い。でこれ2つの音から、えー、できてるわけですけども、これをちゃんと手動で調整して分離すると、どうどうどうどうこんな感じで出てくるんですけども、このパラメータちゃんと調整しない、ちょっと小さいなっていう場合だと、こんな感じで他の音も漏れてしまうんですね。で逆に大きすぎるとこんな感じで発散してしまうと。でこれ把握はですねもう自動的にここのパラメーターを調整してくれて最適なものにしてくれます。どうどうどうどうでこの辺はあんまり考えなくていいということであの実際音源部位の時はあんまり考えずに、えー、そのまま使うあの。パラメータータしないで使うことができますでこれ例えば、これは先ほど奥野先生少しお話しされましたけど、えー、とこ,のこんな部屋でデキサイっていうロボットを使って、より、ね、もでこれを分離すると、例えば。こんな感じでですねあの、ちゃんと分離ができるということで、えー、なっています。で、えー、ハークではそのパラメータのチューニングはあんまりしなくていいって言いましたけども、えー、と分離のアルゴリズムは結構たくさん載っけてまして、全部で12個、えー、載せています。で、さらに、えー、とこの星印がついているのは適用ステップサイズというか、先ほどの,あ,のあまり考えなくても、えー、自動的に適用してくれますよという機能がついているのが、この星印がついているものです。でえー、じゃあ、どれを使えばいいかということなんですが、えー、とこれ、基本的にはもうケースバイケースです。えー、と実際に使ってみて、えーとまあ、一番いいものを使っていくということになっちゃうんですけども、えー、要はその状況ですとか、そのどんなあの使い方をするかというところを、まあ、よく考えて使っていただくということになるかと思います。で中にはそういう状況だと使えないよっていうような、えー、そういうケースも出てきます。まあ、こういうところがそうですね、えー、出てきますので、まあその辺もアルゴリズムの特性をよく見ていただいて使っていただくと。それから把握の場合は音声認識もついてまして、これ深層学習ベースのカルディというシステムをカスタマイズしたものです。具体的な話をですね、昨日の私の講演の中でご紹介してますので、そちらの方をご覧いただければなと思います。えーとまあ、全部であの水増しも入れると4600時間のデータで学習してますけども、えー、これ、商用のに比べると全然小さいので、まあ、そこそこの性能ということになりますけども、あの講習会ではまあ十分あの、えー、把握の良さが分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。で、これあの、あの性能ですけども、まあ、あのクリーンの時と比べて、えーまあ、そんなにこう性能が落ちずに、えー認識できてますよというような表になっています。それから、えー、とあんまりもう時間ないんですけども、えー、と適用例ということで、えー、ハークの展開というところを少しお話ししたいと思います。で基本的に動画の多くはですね、この、えー、私の研究室の、えー、とリサーチという下に、えー、置いてありますので、えー、そちらを、えー、とご覧いただくのが一番。早いかなと思いますね。で、いくつか、えー、とご覧いただきたいと思いますけど、えー、っ
と例えばですね、そうですね。まあ、これ、あの後で久問先生からも同じような動画があるかもしれませんけど、これドローンにのデモの方をマイクロフォンを行っ,作ってみたいと思います。どうぞドローン飛ばしてください。はい、ドローンが、ね、飛んでまいりました。これ飛ばしてですね、雨の日だったんですけど、<笑>うまく飛びまして。でこれで災害者を発見しようと。今、えー、ケージの上の方まで、えー、ちょうど到達したところです。笛を吹くとこのように上の方向に、えー、音を出しているといますけども、この人の音が。それでは、えー、と今度は、えー、笛を吹く人が動きます。どうぞ歩いてください。でこの人が動くとそれにつれてこの赤い線も。歩くとですね、歩くのに応じて。音の方向、検出される方向が変わるのがお分かりいただけるかと思います。ですね、ということで、こんなふうに音が変わる、はいえ。ちなみに、えー、実際のデモの方で実際、えーと、これが入力された音ですけど、笛の音があまり聞こえないかなと思います。で、これ、あの中で気持ちをかけてあげると。まあ、こんな感じで笛の音がピーピーピーというのが分かるというふうに思います。で、えー、とこれ、えー、と、奥野先生がご紹介されたので、ちょこっとだけ、えー、と出させていただきますけど、これ、あの、アタック25という、えー、あのテレビ番組があると思いますけども、まあ、その司会役をこのロボットがやってくれると。でまあ、いろんなパターンがあって、それをいろいろ、あの、出してみます。今夜、CD などで100万人以上売れた作品を、はい、何セラーと言うんでしょう。バカ。ミリオンセラー。字幕と音声がずれてるんだけど、ミリオンセラーが。さあ、赤の方、何番 ?5 番。これは、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ここで多分踊りになったのは赤の方。次の問題、4人です。はい。ちょっとこのロボットは、あの、えー、以前の司会者の小玉清さんをちょっと見ましてる感じになってます。はい、これ、あの、別のデモもありますけども、ちょっと、えー、省略させていただきます。で、えっ、ー、と、把握の、えー、と概要をご紹介しましたけども、えっ、ー、と、まあ、今年のですね、10月ぐらいまでで、えっ、ー、と、まあ、109あ19万ダウンロードぐらい、えー、になっていますで。最近はもう Linux ばっかりダウンロードされているということで、本当に開発に使われているんだろうなと。この辺はなんかちょっと様子見で Windows で使っている方が多かったんですけど、えー、そういう形になってきています。で、えっ、ー、と、ハークの、えー、とサイト、ハーク .jp、ここにすべて、えー、ございます。だからもし質問があれば、こ,のここからもリンクありますけども、wp.harkjp の方で、えー、ご質問ください。それから、あと、商用のライセンスをということであれば、えーとまあ、あのやっとですね、ホンダの方も重い腰を上げて、あの窓口を作ってくれましたので、えー、とこちらの,あの、このホームページの方にも書いてありますけども、こちらのアドレスの方にご連絡いただければ、対応していただけるということです。はい。えー、と以上で、えー、と私の方から概要、説明を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。